我很认真的那个时候去看这本书的原因，就是，呃，大部分事情大概都已经超越我自己的想象了。但是你必须要看到这个未来发展的趋势，然后你再有更多的了解。那我知道有一点可以确定的是，呃，机器人做不到的事情，是人可以做到的。机器人没有办法代替一个感情。机器人是冷的东西，即使它加了那个温度，它也不是真实的。我自己发现，现在世界的趋势就跟台湾有一个很很相关的一件事，也对年轻人有关系的。呃，机器告诉你的是，什么事情都能够有标准化。所以以前大家看到的很多的饭店是连锁的，餐厅是连锁的，它的答案是什么？就是其一，整齐划一的。可是人类要追求的，现在变成是要各一的，各自不同的。所以我的嘴巴的想喝到的那个咖啡跟你的是不一样的。我一个纽约的朋友来，他发现台湾的咖啡比美国的好喝。为什么？因为美国都是 Starbucks。那反过来，台湾很多个人调的，呃，用不同的豆子、不同的烘焙，但是绝对没有好坏的问题，而是我个人的好恶问题。所以我觉得，呃，那个时候就是一种分享。那种分享的快乐，不是一个机器人可以取代的。所以我觉得生活的能力，靠机器人照顾是一回事情，但是靠人分享你的心境啊，这都是嗯，人可以做得到的事情。我一直觉得台湾要有一种小国思维，就是我们要跟世界做朋友，我们也同时要用那种最贴心的办法去应对每一个可能的呃对象。那么这个时候，可能才是我们真正的生存之道。